Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Für ein weiteres Jahr sollen 1.300 Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan geschickt werden. Das Ganze soll 361 Millionen Euro kosten. Nun ist die Bundeswehr bald 20 Jahre am Hindukusch. Wir finden, jedes weitere Jahr ist eines zu viel. Und das, was wir hier gehört haben von Heiko Maas und von Ursula von der Leyen, das kann man nicht anders als Gesundbeterei bezeichnen. Das war doch der Blick durch die rosarote Brille. Sie kennen unsere generellen Argumente, aber dieses Jahr gibt es natürlich ein neues. Und äh, Frau Strack-Zimmermann hat damit schon begonnen, und ich will das hier fortsetzen. Heiko Maas sagte neulich, in Washington hat man mir zugesagt, dass wir in die US-Planungen frühzeitig eingeweiht werden. Dann werden wir uns ansehen, was das für unseren Auftrag bedeutet. Das glauben Sie doch selber nicht. Sie haben doch gesehen, Sie haben doch gesehen, wie Donald Trump agiert. Frühzeitig einweihen in die Pläne, so wie bei Syrien damals. Ich vermute, es wird wie folgt kommen. Irgendwann in den nächsten Wochen wird hier gegen Mittag ein Tweet eintrudeln, weil dann ist es nämlich morgens in Washington. Und dann wird Donald Trump mitteilen, was er tut. Und das wird nicht auf Plänen beruhen. Denn Donald Trump hat gar keine Pläne für Afghanistan. Er irrlichtert durch die internationale Politik und durch die Afghanistan-Politik auch. Ich werde hier auch noch mal ein paar Tweets hinzufügen. Im Jahr 2012 sagte er, warum bilden wir diese Afghanen weiter aus, die dann unsere Soldaten in den Rücken schießen. Afghanistan ist eine komplette Verschwendung. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Fünf Jahre später heißt es dann, ein überstürzter Rückzug würde ein Vakuum für Terroristen schaffen. Unsere Truppen werden um den Sieg kämpfen. Wir werden kämpfen, um zu gewinnen. Der Sieg wird von nun an klar definiert. Feinde angreifen, ISIS auslöschen, Al-Qaida zerstören, die Taliban daran hindern, Afghanistan zu übernehmen. Und jetzt, Anfang dieses Jahres, heißt es, er will die Truppen in Afghanistan reduzieren und die Mission letztlich ganz beenden. Und das Schärfste ist, dass die US-Regierung vorbei an der afghanischen Regierung, die hier so gelobt wird, mit den Taliban verhandelt. Wer weiß, was da am Ende für ein Deal herauskommt und ob dann all die Sachen, die Sie gesagt haben, haben, die sich positiv entwickeln, gerade mit Frauen und Mädchen überhaupt noch Bestand haben werden. Und wir machen bei diesem Zickzackkurs einfach immer zu mit. Ich finde, ich finde, da war die Bundeskanzlerin deutlich klarer als Sie beide, als sie sagte, ich möchte wirklich nicht erleben, dass wir dann eines Tages dastehen und einfach weggehen müssen, weil wir dort natürlich sehr vernetzte Kapazitäten haben. Genau so wird es kommen. Und ich ich will an der Stelle auch mal sagen, die Soldatinnen und Soldaten haben nichts von dem netten Beifall und den Respektbekundungen hier. Die brauchen einen verlässlichen Plan, an dem sie sich orientieren müssen, denn sie zahlen mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben den Preis für dieses Durcheinander. Und im Übrigen auch die afghanischen Sicherheitskräfte, die sterben in Massen in diesen Auseinandersetzungen. Und die afghanische Zivilbevölkerung. Im letzten Jahr sind 20.000 Menschen ums Leben gekommen in diesem furchtbaren Krieg. Das sind mehr als in Syrien. Ich kann da wirklich keine positive Entwicklung erkennen. Und wie meist sind natürlich besonders Frauen und Mädchen betroffen. In der Bewerbung zum UN-Sicherheitsrat hat die Bundesregierung gesagt, dass Frauen, Frieden und Sicherheit ein zentrales Thema sei. Hier merkt man nichts davon. Uneingeschränkte Solidarität mit den USA. Das war damals das Thema im Jahr 2001. Und jetzt, jetzt, wo die USA selber nicht mehr weiß, was sie will, auf dieser Basis können wir doch wirklich nicht 1300 vor allem junge Leute in diesen Krieg schicken. Und ehrlich gesagt, ich muss da noch mal die SPD ansprechen. Am Ende der letzten Wahlperiode war es so, dass Ursula von der Leyen sie überzeugt hat mit dem Argument, es werden immer weniger Soldatinnen und Soldaten. Noch zum Beginn dieser Wahlperiode hat sie gesagt, wir werden die Tausendergrenze nicht überschreiten. Jetzt sind es 1300 Soldatinnen und Soldaten. Und es war in der Phase, als auf der Seite des Hauses verhandelt wurde, um Jamaika-Verhandlungen, da habe ich einige von Ihnen getroffen, die gesagt haben, naja, jetzt, wenn wir Opposition sind, können wir endlich einen Kurswechsel vornehmen in der Afghanistan-Politik. Nun hat es mit Jamaika nicht geklappt und mit Ihrem Nein auch nicht. Sie von der Sozialdemokratie, Sie haben es in der Hand auf die CDU setze ich dort nicht, aber Sie haben es in der Hand, diesen Irrsinn zu beenden. Darum bitte ich Sie recht herzlich und danke für die Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grüne hat das Wort die Kollegin Agnieszka Brucker.